பீட்டா எஸ்சிஜி டெஸ்ட் எடுத்திருக்கீங்க அண்ட் இஃப் இட் இஸ் மோர் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் யூ டீ நாட் வரி அது கண்டிப்பாக அவங்களுடைய ப்ரெக்னன்சி பாசிட்டிவ் அப்படின்றது தான் இண்டிகேட் பண்ணுது இஃப் பீட்டா எஸ்சிஜி இஸ் லெஸ் தென் ஃபைவ் இட் மீன்ஸ் தட் யோர் ப்ரெக்னன்சி டெஸ்ட் இஸ் நெகட்டிவ் ஐ எம் டாக்டர் அர்ச்சனா எஸ் ஐயநாதன் மெடிக்கல் டைரக்டர் ஆஃப் டாக்டர் அர்ச்சனா ஐவிஎஃப் சென்னை டுடே த டாபிக் இஸ் கோயிங் டு பி அபவுட் லோ பீட்டா ஹெட்சிஜி ஆஃப்டர் ஐவிஎஃப் லோ பீட்டா ஹெட்சிஜி ஐவிஎஃப்க்கு அப்புறமா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட் வந்துச்சுன்னா என்ன எதை நம்ம லோ பீட்டா ஹெட்சிஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாத்தீங்க குறைக்கிறது <laughs> அந்த செல்ஸ் எல்லாம் ஆரோக்கியமா இருக்கா இன்னர் செல் மாசம் சொல்லுவோம் அது ஆரோக்கியமா இருக்கான்றது குறிக்குது இந்த செகண்ட்ல இருக்கிற ஏ பி அப்படின்னு கொடுக்கற கிரேடிங் வந்து பிளாசன்டேஷன் அதாவது பேபியுடைய அம்பிக்கல் கார்டில் இருந்து வரக்கூடிய அந்த பிளாசன்டான்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த பிளாசன்டாவை குறிக்குது அது வந்து ட்ரோஃபெக்டோம் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செல்லுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் இந்த ட்ரோஃபெக்டோம் செல்ஸ் தான் உங்களுடைய பீட்டா ஹெட்சிஜி ஹார்மோனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பேபி பதிஞ்சு வளர வளர அது இன்க்ரிமெண்டல் அதாவது இன்க்ரீஸ் ஆகி அதுக்கு <laughs> 48 ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணும்போது மோர் தென் ஃபிஃப்டி இருக்கணும் கண்டிப்பாக வந்து ஃபிஃப்டி இருந்ததுன்னா இட் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ வெரி குட் சைன் இட்ஸ் அ டபுளிங் சைன் அண்ட் இட் மீன்ஸ் த ப்ரெக்னன்சி இஸ் ப்ராக்ரெஸிங் வெல் ஸோ இந்த சீரியல் மானிட்டரிங் பண்ணும்போது இன்க்ரிமெண்டலில் பீட்டா எஸ்சிஜி இருக்கா இல்லையான்றதை பாருங்கள் ஏதாவது ஒன்லி த்ரீ திங்ஸ் கேன் ஹேப்பன் ஒன் திங் இஸ் டபுளிங் அதாவது வந்து கரெக்டாக டபுள் ஆகிட்டே போகிறது ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் இன்னொன்று அதே மாதிரி வேல்யூ இருக்கிறது இன்னொன்று வேல்யூ குறைஞ்சிக்கிட்டே வர்றது அண்டு the fourth thing what i have left is that's more important it may be because ungalude uh, value vand 48 hours once double agama just one time multiply for example 25 irukku 48 hours kalichu neenga paakumbodhu or 35 30 andha mari irundadnalo idu romba dangerous ana situation so let me explain step by step for you ஸோ இப்போ பீட்டா எக்ஸிஜி வேல்யூ வந்ததுக்கப்புறமா பொதுவாக எல்லோரும் பண்ணுற மெயின் மிஸ்டேக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ரிப்போர்ட்டில் இருக்கிற ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூஸாக கம்பேர் பண்ணுறது ஸோ ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூன்றது வந்து இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் லெபாரட்ரிஸ் இது க இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் எக்யூப்மெண்டேஷன்ட்டை பேஸ் பண்ணி வந்து மாறுற விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் லேப் டு லேப் வேரியேஷன் ஒன் இருக்கிறது ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் வாட் ஒன் மோர் திங் வாட் யூ ஹேவ் டு திங்க் அபவுட் இஸ் எப்போவுமே நம்ம வீக் கேல்குலேஷன் எப்படி பண்ணுறோம் ப்ரெக்னன்சியில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மென்ஸ்ட்ரல் பீரியட் டேட்லேருந்து பண்ணுறோம் அதாவது உங்கள் பீரியட் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் வீக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு மிஸ்டு பீரியட் அப்போ தான் நீங்கள் பீட் ஆர்ஜி வேல்யூ பண்ணுறீங்க பட் ஆனால் உங்களுடைய ஓவலேஷன் வந்து எப்போ வேணாலும் நடந்திருக்கலாம் ஆஸ் ஐவ் ஆல்வேஸ் டோல்டு எவ்ரி ஒன் இன் மை ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் ஓவிலேஷன் அதாவது இந்த ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ்ன்றது ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஒருத்தருக்கு இட் கேன் பி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் பட் ஆனால் உங்களுடைய அந்த லியூட்டியல் ஃபேஸ் அதாவது ஓவிலேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறமா வர அந்த ஃபேஸ் வந்து ஃபோர்டீன் டேஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற அந்த ஃபோர்டீன் டேஸ் வந்து ஒருத்தருக்கு டுவெல் டேஸில் ஓவிலேஷன் நடக்கலாம் ஒருத்தருக்கு ஃபிஃப்டீன் ஒருத்தருக்கு ஃபோர்டீன் ஒருத்தருக்கு சிக்ஸ்டீன் இட் டிபெண்ட்ஸ் உங்களுடைய உடம்பில் இருக்கிற ஹார்மோன்ஸ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எப்படி அந்த கருமூட்டை வளருதுன்றது பொறுத்திருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர்டீன்த் டே ஓவிலேஷன் நடந்திருக்குன்னா உங்களுடைய வீக்ஸ் வந்து அவங்க கொடுக்குற அந்த ரிப்போர்ட்டில் இருக்கிற ரெஃபரன்ஸ் ரேஞ்சுக்கு மேட்ச் ஆகும் பட் ஆனால் உங்களுக்கு ஒருவேளை சிக்ஸ்டீன்த் டேவோ டுவெண்ட்டியத் டேவோ உங்களுடைய ஓவிலேஷன் நடந்துருந்ததுன்னா உங்களுடைய பீட்டா சிஜி வேல்யூவும் அந்த ரெஃபரன்ஸ் ரேஞ்சும் மேட்ச் ஆகாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் அது வந்து நம்ம லேபில் பண்ணுறோம் பிளட் டெஸ்ட் அப்படின்றதுனால தே கிவ் அ ரெஃபரன்ஸ் ரேஞ்ச் பேஸ்ட் ஆன் தேர் எக்யூப்மெண்ட் இட் இஸ் நாட் லைக் ஹீமோக்
உங்களுக்கு டுவெல் இருந்தால் நார்மல் டென் இருந்தால் அப் நார்மல்னு சொல்கிறதுக்கு ஏன்னா அது ஒரு ஸ்டாட்டிக் வேல்யூ கிடையாது இட் இஸ் அ டைனமிக் வேல்யூ ஸோ வேல்யூ கம்மியாக இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு மேக் ஷூர் தட் த டேட்டிங் இஸ் கரெக்ட் உங்களுடைய டேட்டிங் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்களான்னு பாருங்கள் செகண்ட் திங் இஸ் எம்ப்ரியோ ஹெல்தியாக இருந்ததா அன்ஹெல்தியாக இருக்கான்றது நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ இஃப் இட் இஸ் அன் அன்ஹெல்தி எம்ப்ரியோ மேபி உங்களுடைய பீட்டா ஹெச்சி வேல்யூ கம்மியாக வரலாம் அடுத்து நீங்கள் சீரியல் மானிட்டரிங் பண்ணும்போது அது க்ரோத் பிக்கப் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பனன்ஷியலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் பட் அப்படி அது அன்ஹெல்தியாக இருந்ததுன்னா யோர் பீட்டா ஹெச்சி வேல்யூ மைட் ஸ்டே ஸ்டாட்டிக் ஆர் இட் மைட் கம் டவுன் இன் இன் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு ஒன் வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா எம்ப்ரியோ ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் அதனால் உங்களுடைய பீட்டா ஹெச்சி வந்து லோவாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் தேர்ட் அண்ட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இஸ் தட் பீட்டா ஹெச்சி வேல்யூ வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வராமல் அதே மாதிரி லெவலில் இருக்காமல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் டபுள் ஆக மாட்டேன்து அதாவது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் உங்களுடைய வேல்யூ வந்துருக்கு நீங்கள் ரெண்டு நாள் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் கழித்து பார்க்கும்போது உங்களுடைய வேல்யூ வந்து தேர்ட்டி இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது பட் இட்ஸ் நாட் மோர் தென் ஃபிஃப்டி அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் இட் கேன் பி அ லைஃப் த்ரெட்னிங் சுச்சுவேஷன் கால்ட் எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சி ஆர் டியூபல் ப்ரெக்னன்சி ஸோ சில பேருக்கு வந்து டியூபில் வந்து ப்ரெக்னன்சி பதிஞ்சு வளர்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எவ்ரிபடி நோஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் வந்து டியூபில் தான் நடக்குது அப்படின்ட்டு ஆனால் நம்ம இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கிறது வந்து ஐவிஎஃப் ப்ரெக்னன்சி இல்லையா ஐவிஎஃப் ப்ரெக்னன்சியில் என்ன பண்ணுறோம் எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் கரு எடுத்து கரு கர்ப்பைக்குள்ளே பதிவு கர்ப்பைக்குள்ளே வைக்கிற கரு ஐவிஎஃப்பில் இது டியூப்குள்ளே போகுமா ஏன்னா இட் இஸ் ஆல்ரெடி ஃபர்டிலைஸ் இட்ஸ் ஆல்ரெடி க்ரோன் க்ரோன் எம்ப்ரியோவை தான் நம்ம வைக்கிறோம் அதை வைக்கிறது யூட்டர்ஸ்குள்ளே வைக்கும்போது ஹவு கேன் இட் கோ டு த டியூப் எஸ் தெர் இஸ் அ வெரி வெரி ஸ்லைட்டஸ்ட் சான்ஸ் தட் அந்த யூட்டர்ஸ்குள்ள டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுற எம்ப்ரியோஸ் வந்து டியூப்குள்ளே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ஒரு ஸ்லைட்டஸ்டான சான்ஸ் இருக்கு சம் பீப்புள் வெரி ரேர்லி டூ கெட் இட் அதாவது அன்ஹெல்தி டியூப்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டியூபர் குளோசஸ் விச் இஸ் ட்ரீட்டட் ஆர் எனி கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆர் டியூபல் சர்ஜரிஸ் நடந்தவங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு சில சமயம் நம்ம வைக்கிற பிளாஸ்டோசிஸ்டோ இல்லை டே த்ரீ எம்ப்ரியோவோ டியூப்ல போய் பின்னாடி ரிவர்ஸ்ல ரெட்ரோகிரேடா போய் அது அங்கே வளர்ந்து அங்கே டியூபல் ப்ரெக்னன்சி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஐ ஹேவ் ஆல்சோ சீன் சம் கேசஸ் லைக் தட் வேர் அதாவது ப ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண எம்ப்ரியோஸ் எல்லாமே டியூப்பில் வளர்ந்ததும் நான் பார்த்துருக்கேன் அட் த சேம் டைம் யூட்ரஸ்லேயும் இருந்திருக்கு டியூப்லேயும் இருந்திருக்கு ஹெட்டிரோட்ரோபிக் ப்ரெக்னன்சின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதாவது யூட்ரஸ்லேயும் டியூ பேபி இருக்கும் டியூப்லேயுமே இருக்கும் இதுவுமே வந்து இன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ ஹவ் சீன் சச் கேசஸ் ஸோ திஸ் இஸ் நாட் சம்திங் விச் வில் நாட் ஹேப்பன் ஐவிஎஃப் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் டியூபல் ப்ரெக்னன்சியை இருக்காது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால் உங்களுடைய வேல்யூ வந்து டபுள் ஆகாமல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பட் இட்ஸ் நாட் கெட்டிங் டபுள்டுன்னும் போது ப்ளீஸ் மேக் ஷுவர் வெதர் இட் இஸ் அ டியூபல் ப்ரெக்னன்சி ஆர் நாட் இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா அகேன் அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணி டியூப்பில் ஏதாவது சேக் தெரியுதா இல்லை ஃபீட்டர்ஸ் தெரியுதா அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணலாம் ஏன்னா நீங்கள் இது ரொம்ப நாள் பார்க்காம விட்டுட்டிங்கன்னா அது டியூப்பில் வளர்றதுக்கான இடம் ரொம்ப கம்மி யூட்ரஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு பொட்டென்ஷியல் கேவிட்டி ஒரு பொட்டென்ஷியல் ஸ்பேஸ் பட் டியூப் அப்படி கிடையாது டியூப் வெடிஞ்சிடுச்சுன்னா அங்கேருந்து லீக் ஆகிற பிளட் வந்து லைஃப் த்ரெட்னிங் சுச்சுவேஷனில் கொண்டு வந்து வைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து இந்த மாதிரியான காம்ப்ளிகேஷனுக்கு இருக்குது ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய பீட்டா ஹெச்சி வேல்யூ கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நீங்கள் டேட்டிங் ஒழுங்காக பண்ணியிருக்கீங்களான்னு பாருங்கள் செகண்ட் வந்து எம்ப்ரியோ வந்து அன்ஹெல்தியாக ஹெல்தியாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் தேர்ட் வந்து அது எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சியாக இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மூணுத்தையும் நீங்கள் ரூல் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கீப் யோர் ஃபிங்கர்ஸ் க்ராஸ்ட் அண்ட் ஸ்டே பாசிட்டிவ் அண்ட் ரிமெம்பர் ஒன் மோர் திங் இப்போ பீட்டா ஹெச்சி வேல்யூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் தான் வந்திருக்கு ஒரு பதட்டத்தில் போய் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கேனை பண்ணி பார்த்துருவோம் ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணோம்னா அதில் நம்மளுக்கு வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க ஏன்னா ஒரு ட்ரான்ஸ் வெஜாயினல் அல்ட்ராசவுண்டை பண்ணும்போது தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் வி டூ டு கன்
So hope uh, now kudta information vandu ungalku informative ah irukum abindradha nambara. If you have any more doubts about beta hcg being low, ninga yaradhu ipa test panni ungalude value kammiya irundaduna adha pathi innum therinjikana na please uh, leave a comment. I will try to answer it and if I'm not able to my team will definitely try to answer your query. Thank you.